குக் வித் ஷமி இன்னைக்கு நம்ம பாய் வெட்டு பிரியாணி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் இப்போ குக்கரை வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஆயில் ஒரு எழுபத்தைந்து எம்எல் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ ஆயில் சூடாயிடுச்சு பட்டை ஒரு நாலு ஏலக்காய் ஒரு மூணு நாலு கிராம்பு எட்டு சேர்த்துக்குவோம் பெரிய வெங்காயம் நீலவாக்கில் கட் பண்ணது நாலு எடுத்திருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்குவோம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக வதங்கிடுச்சு நம்ம வெங்காயம் இப்போ மூணு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்குவோம் அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதை இப்போ ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் மட்டன் அறநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதை இப்போ இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம் தேவையான அளவு சால்ட் இப்போ சேர்த்துக்குவோம் கறி நல்லா மசாலா சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்குவோம் இதை இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் தயிர் நூறு எம்எல் இப்போ இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம் தயிரும் கறியும் நல்லா சேர்ந்து வெந்து வரும்போது தான் அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்குவோம் இப்போ குக்கரை மூடி நாலு விசில் கறி வேகிற வரைக்கும் நல்லா வேக விடுவோம் இப்போ நாலு விசில் வந்துடுச்சு நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ கறி நல்லா வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் நல்லா வெந்திருக்கு பத்து பாதாம் பருப்பை சுடு தண்ணியில் போட்டு அதோட தோலை எடுத்துட்டு அதோட பத்து முந்திரி பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கசகசாவும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் எலுமிச்சப்பழம் ஒன்று புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோம் கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் மூணு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஆறு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் ஏற்கனவே தயிர் முந்திரி பருப்பு அரைச்ச விழுது எல்லாம் சேர்த்து நாலு கப் தண்ணி இங்கே இதில் இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டு கப் தண்ணி மட்டும் சேர்த்து கொதிக்க விட்டுக்கலாம் சால்ட் இப்போ ரைஸுக்கு தகுந்த அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ இப்போ கொதி வந்துருச்சு ரைஸ் குக்கருக்கு மாற்றிக்கலாம் அரிசியை அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை ரைஸ் குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஒரு இருபது நிமிஷம் ரைஸ் குக்கரில் நல்லா வேகட்டும் இப்போ நம்ம திறந்து பார்ப்போம் நம்ம ரைஸ் முக்காப்பதுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஆயிலில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா தூவி விட்டுக்கணும் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால் எடுத்துக்கோ அதில் கால் டீஸ்பூன் ஃபுட் கலர் கலந்து அதை அப்படியே மேலே கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் தம் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை தட்டில் மாற்றிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பிரியாணி நம்ம வீட்டில் மட்டும் இல்லைங்க பக்கத்து இரு வரைக்கும் வாசம் போயிருக்கும் இந்த பிரியாணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்